بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الفائزين بلد الله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر كتب عليكم صيامه وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم بلدته أمه بريبتا سهودرن غلي برشد رمضان ماسم رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي എന്നാണ് ആരംഭ റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മോട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷെഹ്റു റമലാൻ നമ്മുടെ മാസമാണ് ഷെഹ്റു റമലാനിലൂടെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമീപ്യവും നാം എന്തൊക്കെയാണോ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കൊതിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ആർജിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സുവർണാവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കോരിച്ചൊരിഞ്ഞു തരുന്ന സന്ദർഭമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം തക്കുവയാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഫൈന് ഖൈറസാദ് ഇത്തക്കുവ നാം നേടുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ജീവിത വിഭവം ജീവിതകാലത്ത് തുച്ഛമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനിടക്ക് പൂർവികരായ ആളുകൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുകയും ധാരാളം സൽക്രമങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയും അവർ ഉന്നതമായ പദവികൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരുക്കങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ അത്രയൊന്നും കാലം ജീവിക്കാൻ അവസരമില്ലാത്ത നാം അവരെ മുൻകടക്കണം അവരെ മറികടക്കണം എന്നാണ് ഇലാഹായ കാരുണ്യവാനായ റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുള്ള എളുപ്പ വഴികൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിത്തരികയാണ് പല രൂപത്തിലും പല ഘട്ടത്തിലും പല നിലക്കും അതാണ് പരിശുദ്ധ റമലാനിലൂടെയും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ റമലാൻ മഹാസൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം തക്കുവയാണ് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റവാക്കിയിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി വിലക്കുകൾ പാലിക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിരോധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക അതിനുള്ള ഒരു പരിശീലന കാലമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ഈ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളോടും മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളോടും അവരുടെ ഉമ്മത്തിനോടും കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തക്കുവ സമ്പാദിക്കാൻ തന്നെയാണ് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ സെയ്ദന നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാം അവരുടെ ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞത് ഇത് കാലിലഹും അഹോഹും നൂഹുൻ അലാത്തക്കൂൻ ഇങ്ങനെ പൂർവികരായ അമ്പിയാക്കളെല്ലാം അവരവരുടെ സമുദായത്തോട് തക്കുവ സമ്പാദിക്കാനും തക്കുവ എന്ന് പറയുന്ന വിഭവം സമാഹരിക്കാനുമാണ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തക്കുവയിലൂടെയാണ് മനുഷ്യന് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളും നന്മകളെല്ലാം 
തക്വയിലൂടെ സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്ത പറയുന്നത് തക്വയുള്ള ആളുകൾക്ക് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ അറിയാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹു അവൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും കഷ്ടപ്പാടിലും ദുരിതത്തിലും പ്രതിസന്ധിയിലും അവൻ അകപ്പെട്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായ രക്ഷ അവന് ലഭിക്കും അതുപോലെ തെക്കുവ കൊണ്ട് ആകാശഭൂമികളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ബറക്കാത്തുകളും മനുഷ്യന് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല പറയുന്നുണ്ട് വലോ അന്ന അഹ്ലൽ ഖുറ ആമനോ വത്തക്കൗ ലഫത്തഹ്ന അലഹിം ബറക്കാത്തിം മിൻ സമാ ഇവൽ അർ ചുരുക്കത്തിൽ തക്വ കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ച് സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം ഈ സവിശേഷ ഗുണം ലഭിക്കാനുള്ള സുപ്രധാന മാർഗമാണ് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുക എന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല പറഞ്ഞത് യാ അയ്യുഹല്ലദീന അമനു കുത്തിബ അലൈക്കും മുസ്യാം കമ കുത്തിബ അലല്ലദീന മിൻ കബിലിക്കും ലാലക്കും തത്തക്കൂൻ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ പൂർവികരായ ആളുകൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തെക്കുവയുള്ളവർ തെക്കുവയുള്ളവർ ആകാൻ വേണ്ടി അപ്പം നോമ്പുകാരൻ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയവനാണ് താൽക്കാലികമായ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാനുഷിക ദൗർബല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിധേയനാവാതെ അതിന് വഴിപ്പെടാതെ മനുഷ്യൻ നോമ്പിലൂടെ വല്ലാത്തൊരു ആത്മീയമായ പരിശീലനം നേടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റമദാനിൻ്റെ പകലിൽ നോമ്പുകാരൻ വിശന്ന് പൊറിയുമ്പോഴും ദാഹിച്ച് വലയുമ്പോഴും അതുവരെ അനുവദിക്കപ്പെട്ട അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ സ്വന്തം ദേഹേച്ചയോട് ധർമ്മസമരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ അതുപോലെ അണിഞ്ഞൊരു നിൽക്കുന്ന സ്വന്തം സഹധർമ്മിണി അവൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവനെ അവൾ അവൻ അവൻ അവളെ വർജിക്കുകയാണ് പരസ്പരം ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നോമ്പുകാരൻ തയ്യാറാകുന്നു അനുവദിക്കപ്പെട്ട സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ആസ്വാദനങ്ങൾ പോലും റമദാനിൻ്റെ പേരിൽ നോമ്പിൻ്റെ പേരിൽ അവൻ വർജിക്കുന്ന അർത്ഥം എന്നർത്ഥം ലോകത്ത് നടക്കുന്ന മുഴുവൻ അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും വയറിൻ്റെയോ ലൈംഗികതയുടെയോ പേരിലാണല്ലോ നോമ്പുകാരൻ ഇവ രണ്ടിനും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേകം പരിശീലനം നേടുകയാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്ന മഹാനായ മഹദൂം തങ്ങൾ അവരുടെ അതിക്കിയായിൽ പറയുന്നത് തക്വൽ ഇലാഹി മദാറു കുല്ലി സാദത്തിൻ വത്തിബാഴു അഹുവാർ സുഷരി ഹബ ഇല അള്ളാഹുവിൻ്റെ തക്വയാണ് മുഴുവൻ വിജയങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനശില എന്നാൽ തോന്നിയതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇച്ഛക്കനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം മുഴുവൻ തകർച്ചയുടെയും നഷ്ടത്തിൻ്റെയും കാരണമാണ് ഹേതുകമാണ് അപ്പം തക്വ സമ്പാദിക്കാനുള്ള പരിശീലനവും സ്വന്തം ഇച്ഛകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ സൗഭാഗ്യവും നോമ്പിലൂടെ മനുഷ്യൻ ആർജിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ നോമ്പുകാരൻ്റെ മുമ്പിൽ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചാലും നമ്മൾ കാണുന്നതല്ലേ പലപ്പോഴും നോമ്പ് തുറക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയങ്ങളും മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കും പക്ഷേ ബാങ്കുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അസ്തമയം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പുതുറയുടെ സമയം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതൊരാളും ചെയ്യുന്നത് അതവൻ്റെ നോമ്പിലൂടെ അവൻ ആർജിച്ചെടുത്ത കരുത്തും സഹനശക്തിയുമാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോമ്പിലൂടെ ഒരു സത്യവിശ്വാസി 
തക്കുവ സമ്പാദിക്കാനുള്ള മഹാപരിശീലനമാണ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള പരിപൂർണ തക്കുവ സമ്പാദിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഈ വർഷം റമദാൻ മാസം പല നിലക്കുമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരുന്നത് ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തക്കുവക്ക് അള്ളാഹു തലാൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വിലകൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മോമിനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഏതൊരു കാര്യവും അവന് പരലോക ജീവിതത്തിലേക്ക് സഹായകമാകുന്ന വിധത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ അവൻ പരിശ്രമിക്കും സെയ്ദന റസൂലി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നോമ്പിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കഥ അതല്ലക്കും ഷെഹ്റുൻ അലീം ഷാബാൻ അവസാനത്തിൽ മുത്തറസൂറുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി യാ അയ്യുഹന്നാസ് കഥ അതല്ലക്കും ഷെഹ്റുൻ അലീം ഷെഹ്റുൻ മുബാറക്കുൻ ഫീഹി ലൈലത്തുൻ ഖൈറും മിൻ അൽ ഫി ഷെഹ്റു ഷെഹ്റുൻ ജാലല്ലാഹു സ്വയാമഹു ഫറീല വക്യാമ ലൈലത്തിഹി തെത്തബു വക്യാമ ലൈലത്തിഹി തെത്തബു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിശദമായ ആ ഹദീഫിൽ സയ്യിദന റസൂലി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നോമ്പിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് പരിപൂർണമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ വർഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി സൗകര്യം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് ഒഴിവ് സമയമാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിലും സത്യവിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരലോക ജീവിതത്തിലേക്ക് സഹായകമാകുന്ന സംഗതികൾക്ക് അവൻ അവൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം നീക്കി വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞേ മറ്റുള്ളതിന് അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണല്ലോ വസ്തുത നമുക്കും അതിന് സാധിക്കണം മുത്തുര സുറുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ റമദാനിൽ ഏത് സമയത്തും പ്രത്യേകിച്ചും ഏത് സമയത്തും അതിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യണം ധാരാളം ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലണം വീടുകളിലാണെങ്കിലും നിസ്കാരങ്ങൾ ജമായത്തായി മാത്രമേ നിർവഹിക്കാവൂ തറാബിഹ് നിസ്കാരം ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ ഇങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും റമദാനിനെ നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം മൻ സ്വാമ റമദാന ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ ഗുഫിറ ലഹു മാ തക്കദ്ദമിൻ ദംബിഹി എന്ന് സയ്യിദന റസൂലി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവർക്ക് അവൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പോയ മുഴുവൻ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനുഹ തല പുറത്തു കൊടുക്കും എന്ന് മുത്തു റസൂലി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൻ കാമർ റമലാന ഈമാനും വഹ്തിസാബൻ ഊഫിറ ലഹു മാ തക്കദ്ദമിൻ ദംബിഹി എന്നും അവിടുന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് റമദാനിലെ തറാവി നിസ്കാരം ഈമാനോടു കൂടിയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും ഒരാൾ നിർവഹിച്ചാൽ അവൻ്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ ദോഷങ്ങളെല്ലാം അതിലൂടെ പുറത്തു കിട്ടുന്നതാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഈ വിശദമായ ഹദീസിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ വസ്തക് സിറു ഫിഹിമിൻ അർബ ഹിസാലിൻ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ റമദാനിൽ പെരുപ്പിക്കണം എന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരിക്കലും വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റാത്തതും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായുടെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും നാം നേടിയെടുക്കുന്നതുമാണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗവും നരകമോചനവുമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം നമുക്ക് നേടിത്തരുന്നത് പാപമോചനവും ഷഹാദത്തുമാണ് അഷദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അസ്തൗഫിറുല്ല അസ്അലുക്കൽ ജന്നത്തിക്കമിൻ നാർ എന്ന് നാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ആ വിക്ര് വളരെയേറെ ശ്രേഷ്ഠമായതും സെയ്ദന റസൂലി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നമ്മോട് പെരുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതുമാണ് സത്യത്തിൽ ഇസ്തിഫാർ എന്നത് പാപമോചന ഷഹാദത്ത് എന്നത് നമ്മുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈമാനിന് ഇങ്ങനെ വർധന ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഷഹാദത്ത് എത്രമാത്രം നാം ചൊല്ലുന്നോ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അഷതുമല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എത്ര നാം ചൊല്ലുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മാൻ കരുത്തുകൂടി 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 വരും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ മഹാനായ ഷെയ്ഹുന സി കെ എം സാദിഖ് ഉസ്താദ് ഈ അടുത്ത മഹാനവകൾ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ 
തൻ്റെ അവസാനത്തെ നിസ് നിസ്കാരം പോലും അതായത് മകരൂ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ച ആ ശേഷം നിസ്കാര ശേഷമാണ് മഹാനാറുകൾ വഫാത്താകുന്നത് അപ്പോൾ ജംസം കുടിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചൊല്ലി മരിച്ചു എന്ന് നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞു ആ വിധത്തിൽ മഹാനവർക്ക് മരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിച്ചത് ഈമാൻ ഏത് സമയത്തും തൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈമാനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ വലിയ കാരണം ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ ഈമാൻ ഏത് നില സമയത്തും മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം തൗഹീദിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ വചനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്നത് നമ്മുടെ നാവിലും ഹൃദയത്തിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് യുംബിത്തുൽ ഈമാന കമാ യുംബിത്തുൽ മാ ഉൽ ബക്കൽ എന്ന് മുത്തുറസുറുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തമ്മ തങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പുണ്യ ദിക്ര് ആ ഫുല ദിക്ര് എത്രത്തോളം നമ്മൾ പെരുപ്പിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ചെടി വളർന്ന് വലുതാകുന്നത് പോലെ സസ്യങ്ങൾ വളർന്ന് വലുതാകുന്നത് പോലെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മാൻ വളർന്ന് വലുതായി പടർന്ന് പന്തലിക്കും എന്നാണ് നമുക്കവിടുന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇസ്തിഫാർ എന്നത് പാപമോചനം തേടുക എന്നത് നമ്മൾ ധാരാളം തെറ്റുകൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അതിൻ്റെ പുറമെ ഇനി അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും പാപമോചനം തേടൽ വഴി ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും സെയ്ദുന റസൂർല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മൻ ലസിമൽ ഇസ്തിഫാറ ജാലല്ലാഹു ലഹു മിൻകുല്ല് ലീഖിൻ മഖ്രജൻ ഉമിൻകുല്ല് ഹമ്മിൻ ഫറജൻ വറസഖഹു മിൻ ഹൈസ് ലാ യഹ്തസിബ് അറിയാത്ത മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജീവിത വിഭവങ്ങൾ നൽകി കൊണ്ടിരിക്കും നാം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത്ഭുതകരമായ രക്ഷകൾ ലഭിക്കും ഇതിനൊക്കെ ഇസ്തിഗഫാർ പതിവാക്കുക എന്നത് വലിയ മാർഗ്ഗമാണ് കായബ ഷരീഫ് മുഷ്രിക്കുകളായ ആളുകൾ തൊവാഫ് ചെയ്യുന്ന രൂപം മഹാന്മാർ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് തഫ്സീറുകളിലൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ലബ്ബൈക്ക് അല്ലാഹും ലബ്ബൈക്ക് ലബ്ബൈക്ക് അലാ ഷരീഖ് അലക്ക ഇല്ലാ ഷരീഖൻ ഹുവലക്ക തംലിക്കു ഹുവ മാമലക്ക് ഖുഫ്രാനക്ക് ഖുഫ്രാനക്ക് എന്നായിരുന്നു അത്രേ ഇപ്പൊ ഖുഫ്രാനക്ക് ഖുഫ്രാനക്ക് എന്നവർ പറയുമായിരുന്നു പാപികളാണവർ ഷിർക്കിന്റെ കൊടിയ ഷിർക്കിന്റെ ആളുകളാണവർ മുന്നൂറ്റി ചില്ലാന ബിംബങ്ങൾ കൈബ ഷരീഫിന് അകത്ത് വെച്ച് ആരാധന ചെയ്തിരുന്നവരാണവർ എന്നിട്ട് പോലും ഖുഫ്രാനക്ക് പുറത്തു തരണേ പുറത്തു തരണേ എന്നവർ പറയുന്നതിനാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താൽ അവരെ അതാബ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഒമാക്കാൻ അള്ളാഹു മുഅദിബഹും ഒഹും യസ്തഫിറൂൻ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു വിളംബരം ചെയ്യുന്നു അവർ ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പാപമോചനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ നാം അതാബ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഇസ്തിഫാർ എന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കാനും അതിലേറെ നാം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കരകയറാനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമലാനാകുമ്പോൾ സെയ്ദുന റസൂർല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഫലായിലുകൾ ശ്രേഷ്ഠതകൾ നോമ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോമ്പുകാർക്കുണ്ടല്ലോ അതിൽ മുത്തുനബി പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ വാക്കാണ് നോമു സ്വായിമു അബാദത്തുൻ നോമ്പുകാരനായുള്ള ഉറക്കം പോലും വിഭാദത്താണ് ഉറക്കബാദത്താകുന്നതിൽ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ കേൾക്കുകയോ അറിയുകയോ ഇല്ല അവൻ നിദ്രയിലാണ് അപ്പോൾ നോമ്പുകാരൻ മറ്റ് ശ്രദ്ധകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി മറ്റെന്തെങ്കിലും കേൾക്കുകയോ കാണുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി അവൻ ഉറങ്ങാൻ ഉറങ്ങിയാൽ അതവൻ വിഭാദത്തായി തീരുന്നു വസ്വം തുഹു തസ്ബീഹുൻ അവൻ മൗനമായിരുന്നാൽ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ തസ്ബീഹിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവന് ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ ഉറങ്ങാതെ മൗനമായിരിക്കാതെ അമലുകളിൽ അവൻ മുഴുകുകയാണെങ്കിൽ ഖുർആാൻ പാരായണത്തിലോ ദിക്രിലോ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിലോ തസ്ബീഹുകളിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പുണ്യകർമ്മത്തിൽ അവൻ വ്യാപൃതനാവുകയാണെങ്കിൽ വാമലുഹുമുല്ലാഫുൻ അവൻ്റെ അമലുകൾ ഇരട്ടിക്കപ്പെടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിശദമായ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫർദ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചാൽ റമലാൻ അല്ലാത്ത സമയത്ത് എഴുപത് ഫർദ നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ഒരു സുന്ന നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചാൽ റമലാൻ അല്ലാത്ത കാലത്ത് ഒരു ഫർദ നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം ലഭിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ഞാനിനിയും നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല
അവൻ്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനു തല പുറത്തു കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താലായുടെ തിരുദൂതർ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിനെ പരമാവധി സമ്പാദിക്കാനും അതിൽ നേടാവുന്ന എല്ലാ സൽഗുണങ്ങളും നേടിയെടുക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം എന്നത് അള്ളാഹു താലാൻ്റെ പൊരുത്തം അസ്തൗഫുറുല്ലാഹ് അലീം അതിനുശേഷം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം തരണമേ സ്വർഗം എന്നത് നോമ്പുകാർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താൽ ഒരുക്കി വെച്ച പ്രത്യേകമായ കവാടം റയ്യാൻ എന്ന കവാടത്തിലൂടെ നോമ്പുകാർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാം എന്ന് ആരംഭ റസൂറുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്കറിയാമല്ലോ മഹാനായ മഹാന്മാരൊക്കെ പൂർവികരായ മഹാന്മാരെല്ലാം അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ സന്തോഷ വാർത്ത ലഭിച്ചവരായിരുന്നിട്ട് പോലും വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ട് യാചിക്കുകയായിരുന്നു സീതന മഹാന്മാർ പറഞ്ഞില്ല ഇലാഹി ലസ്തുലിൽ ഫിർദൗസ് അഹില ولا اقوى على نار الجحيم فهب لي توبه واغفر ذنوبي فانك غافر الذنب العظيم يترى لي يا واكان هذا الهي لست للفردوس اهلا الله هو ഞാൻ ഫിർദൗസിന് അവകാശയല്ല സ്വർഗം നേടാനന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നാലെ ولا اقوى على نار الجحيم കടിന കടിന കടവരമായ കാൾ ആളിക്കത്തുന്ന കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന തീകുണ്ടാരം സഹിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യവുമല്ല അതിനാൽ ഫഹബിലി തൗബത്തൻ എൻ്റെ തൗബ നീ സ്വീകരിക്കണം ഫിറുദുനൂബി എൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം ഫഇന്ന ഖാഫിറുസം ബിൽ അലൈമി എന്ന അല്ലാഹുവിൻ്റെ അല്ലാഹുവിനോട് മഹാന്മാർ സയ്യിദുന സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അലി അല്ലാഹു തലാനു വിൻ്റെ ദാണി കവിതകൾ അത്രമാത്രം അവരൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നാം സ്വർഗം എത്രമാത്രം ആശയോടെ എത്രയാ എത്രമാത്രം പ്രതീക്ഷയോടെ സ്വർഗം തേടണമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയണം മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ധാരാളം പാരായണം ചെയ്യണം ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസമായത് കൊണ്ടാണ് റമദാൻ ഇത്രയും വലിയ ശ്രേഷ്ഠത ലഭിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഷെഹ്റു റമദാൻ അല്ലതി ഉൻ ജിലഫിഹിൽ ഖുർആൻ ഷെഹ്റു റമദാൻ അല്ലതി ഉൻ ജിലഫിഹിൽ ഖുർആൻ അപ്പോൾ ആ കുറാനോട് അതിരറ്റ ബന്ധം സാധാരണയിൽ നമുക്കുള്ളതിലേറെ ബന്ധവും ധാരാളം ഖത്തുമ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യവും അതിനായി പരമാവധി സമയം വിനിയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധയും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകണം എന്ന് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരു ഹർഫ് ഖുർആൻ ഒതിയാൽ പത്ത് കൂലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് റമലാൻ അല്ലാത്ത സമയത്താണ് റമലാൻ ഇല്ലാകുമ്പോൾ അതിലേറെ ഇരട്ടി പ്രതിഫലമുണ്ടാകും ഓരോ ദിവസവും മഹാന്മാർ ഓരോ ഖത്തുമ് രണ്ട് ഖത്തമൊക്കെ ഓരോ ദിവസം ഓതിയിരുന്നു എന്ന് കാണാം മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊരു ഖത്തമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ മഹാന്മാർ ധാരാളം പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു നമ്മളൊരു ദിവസം പരമാവധി ഖുർ ഖുർആൻ ഓതി അത് പരമാവധി തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നിന്ന് വിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് ഓതാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഖുർആൻ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പരമാവധി ഖുർആൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ധാരാളം പാരായണം ചെയ്യണം അസ്സൗമു വൽ ഖുർആാൻ യശ്ഫാനിൽ അബിദി സെയ്ദുന റസൂലി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയിച്ചു തന്നൊരു സന്തോഷ വാർത്തയാണിത് ആ നോമ്പ് കാലത്ത് ആ റമദാൻ റമദാൻ കാലയളവിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ധാരാളം പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പുണ്യം നേടിയെടുക്കാൻ റമദാനിൻ്റെ ശുപാർശയും അതുപോലെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൻ്റെ ശുപാർശയും നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തറാവി സംസ്കാരം പ്രത്യേകം ഗവനിക്കുകയും പള്ളികളിലൊക്കെ പോകാൻ ഇപ്രാവശ്യം സൗകര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തറാവി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ നാമും നമ്മുടെ മക്കളും ഭാര്യമാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും എല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നോമ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ നോമ്പിന് ശേഷം ഉള്ള എല്ലാ ജമായത്തുകളും മകര സംസ്കാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുബ സംസ്കാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ജമായത്ത നിർവഹിക്കാനും അതുപോലെ തറാവിഹും വിത്രുമൊക്കെ ജമായത്ത നിസ്കരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തറാവി നിസ്കാരം റമദാനിൽ സുന്നത്തുള്ള റമദാനിൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുള്ളതും ജമായത്ത് സുന്നതും ഉള്ളതുമായ നിസ്കാരമാണ് അതുപോലെ വിത്ര നിസ്കാരം റമദാനിൽ ജമായത്ത് സുന്നത്തുള്ള നിസ്കാരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ട് ഫറലുകൾ മാത്രമാണ് നോമ്പിനുള്ളത് ഒന്ന് നെയ്യത്താണ് രണ്ട് 
നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും മസലുകളിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഇൻഷാല്ല വിശദമായി പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് നെയ്യത്ത് ഓരോ ദിവസവും അന്നന്ന് രാത്രി സമയത്ത് നവയത്തു സോമവദിൻ അനദ ഇഫറുൽ റമലാൻ ഹാദി ഹിസ്സനത്തിലില്ലാഹി താല നമുക്ക് കറിയുന്നത് പോലെ ഈ കൊല്ലത്തെ അദ ആയ ഫറലായ റമലാൻ മാസത്തിലെ നാളത്തെ നോമ്പ് അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി നോറ്റുവിട്ടാൻ ഞാൻ കരുതി എന്ന നെയ്യത്ത് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക എന്നാണല്ലോ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ തുറക്കപ്പെട്ട ദ്വാരങ്ങൾ വായ മൂക്ക് ചെവി തൊണ്ട മലമൂത്ര ദ്വാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ തുറക്കപ്പെട്ട ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള ഉള്ളിലേക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തടിയുള്ള വസ്തു പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുക ഭക്ഷണം പാനീയം പോലെയുള്ളത് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടം വായിലുണ്ട് അത് കലർന്ന ഉമനീർ അതുപോലെ ഉമനീർ അല്ലെ അത്താഴം കഴിച്ച ശേഷമുള്ള ഭക്ഷണാവശിഷ്ടം വായിലുണ്ട് അത് കലർന്ന ഉമനീർ ഇറങ്ങിയാൽ നോമ്പ് ഫസാദായി പോകും നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത്തരം കലർപ്പുള്ള ഉമനീർ ഇറങ്ങിയാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി പോകും എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണ തേച്ചാലോ കണ്ണിൽ മരുന്നഴിച്ചാലോ സുർമ്മ ഇട്ടാലോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്താലൊന്നും നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല ഉമനീര് സാധാരണ സ്ഥിരലൊക്കെ നോമ്പ് നോറ്റാൽ ഇങ്ങനെ തുപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശുദ്ധമായ മറ്റൊന്നും കലർന്നിട്ടില്ലാത്ത ഉമനീർ ഇറക്കുന്നതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല ഉണ്ടാക്കി ഛർദിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയും സാധാരണ പോലെ ഛർദി സംഭവിച്ചു പോയാൽ നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല അതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഏഷണി റീബത്ത് നമീമത്ത് പോലെയുള്ളത് കൊണ്ട് ശകാരം പോലെയുള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ നോമ്പിൻ്റെ പുണ്യം നഷ്ടപ്പെടും പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെടും ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ സംസാരം നീണ്ടുപോയെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല പരിശുദ്ധ റുമലാനിനെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കാൻ അതിലൂടെ റമലാനിൻ്റെ റമലാനിൽ നേടിയെടുക്കാവുന്ന എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും നേടിയെടുത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമീപസ്ഥരാവാൻ നമ്മിലൂടെ അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൽഗുണങ്ങളൊക്കെ നേടിയവരാവാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ മീൻ ഇലാഹായ റബ്ബ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത എസ് കെ എസ്എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് സഹായകമാകുന്ന പരലോകത്ത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന പുണ്യകർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ റമദാനിനെ പരമാവധി ആദരവോടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വിജയം വരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ വസ്ല്ലാഹു വസ്ല്ലം അല്ലെ നിങ്ങളൊക്കെ ദുബായിൽ എന്നെയും കുടുംബത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വസയത്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സലാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ ഹംദൻഫി നാമഹുഫി മസീദ اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى اله واصحابه سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحم على اج سيده ربي اس كي اس بنده പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ സംഘടിപ്പിച്ച യാമലിനെ قبول ചെയ്യനെ റഹ്മാനെ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൽ ലൈവായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നടന്ന ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും അതിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ അതിനുൽ ഖാനൻ ചെയ്ത മഹാന സയ്യിദവർകൾ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ ദ്വാ ചെയ്ത ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ എല്ലാവരെന്നും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരിൽ നിന്നും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെന്നും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കൾ മക്കൾ സഹോദര സഹോദരന്മാർ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ദ്വാ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ച ഹക്കുള്ളവർ എല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടതിൻ്റെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ അടിമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ പാപങ്ങൾ പുറത്തുമാപ്പാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരുപാട് സ്വാലിഹ അമലുകൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ റഹ്മാനെ അറബെ നിൻ്റെ മഹല്ല് ഫതൽ കൊണ്ട് ജീവിതകാലത്ത് എമ്പാടും സ്വാലിഹ അമലുകൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സയ്യാത്തുകളൊക്കെ നീ മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ അറഹമുറാഹിമാ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ സലാമത്ത് തരണേ റഹ്മാനെ അത്ഭുതകരമായ സലാമത്ത് തരണേ റഹ്മാനെ അത്ഭുതകരമായ സലാമത്ത് തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ രോഗം പിടിപെട്ട് കഴിയുന്നവർ രോഗമുണ്ടെന്ന് സംശയിച്ച് കഴിയുന്നവർ ഞങ്ങളോട്
പ്രത്യേകിച്ചും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ റഹ്മാൻ അറബേ അവർ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പ്രയാസത്തിലാണ് റൂമുകൾ അടച്ചിടപ്പെട്ട റൂമുകളിൽ അടച്ചിടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവേ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്തവർ വെള്ളം ലഭിക്കാത്തവർ പണമുണ്ടായിട്ട് പോലും ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ അവർക്കൊക്കെ എത്രയും വേഗം പരിപൂർണമായ മോചനം നൽകണേ റഹ്മാനെ പരിപൂർണമായ മോചനം നൽകണേ റഹ്മാനെ അവരെ മനസ്സുകൾക്ക് സമാധാനവും കരുത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഈ രോഗത്തിന് രോഗം കാരണമായി ഞങ്ങൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേഗം നീ മോചനം തരണേ റഹ്മാനെ സലാമത്ത് തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ റഹ്മാൻ അറബെ നിന്റെ മഹൽ ഫതൽ കൊണ്ട് ഈ രോഗത്തെ എത്രയും വേഗം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ റഹ്മാൻ അറബെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് ഹിതമത്ത് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് കെ എം സി സിയുടെ പ്രവർത്തകർ വിക്കായുടെ പ്രവർത്തകൾ അതുപോലെയുള്ള പല ആളുകളും അള്ളാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ അവർക്കും ഇങ്ങനെ രോഗം പിടിപെടുന്ന സാഹചര്യം വരാതെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹിതമത്തുകൾ നീ വലിയ അമലായി അവരിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമ രാജ സെയ്ദ് അറബെ പഠിച്ചവനെ റമദാനിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഈ മാരക രോഗം അപ്രത്യക്ഷമായി ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളികളിൽ ജുമാകൾക്കും ജമാഅത്തുകൾക്കും എഴുത്തുകാഫിനും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കും പള്ളിയിൽ പോകാനുള്ള സാഹചര്യം നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ എത്ര എത്ര ആളുകൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്തവർ ജോലിയില്ലാത്തതിന് പേരിൽ പട്ടിണിയിലും മറ്റും ആയ ദാരിദ്ര്യത്തിലകപ്പെട്ടവർ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ ജീവിത വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം നൽകണേ റഹ്മാനെ സമൃദ്ധിയും ഹലാലായ ഐശ്വര്യവും നൽകണേ റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമാ റബ്ബെ നിൻ്റെ എത്രയോ ആളുകൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവർക്ക് ജോലി തിരിച്ചു നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ റഹ്മാൻ അറബെ നിൻ്റെ മഹല്ല ഫതിൽ കൊണ്ട് അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസ്വലാക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാൻ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന കലിമയോടുകൂടി മരിക്കാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും തോഫിയക്ക് തരണേ റഹ്മാനെ മരിക്കുന്നത് വരെ നിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി അജ്ജത്തോടുകൂടി ആഫിയത്തോടുകൂടി സലാമത്തോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം തരണേ റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമാ റബ്ബെ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ നീ അയ്ബാക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീ കൈവിടരുതേ റഹ്മാനെ മറ്റുള്ളവരോട് സഹായം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കരുതേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നിൻ്റെ മഹദ് പതിരു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ റഹ്മാൻ അറബെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു വിരിഞ്ഞു പോയവർ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ജന്നാത്തുൽ ഫിറുദ ഉസ് തരണേ റഹ്മാനെ ഖബർ ജീവിതം സ്വർഗീയമാ നിയമത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയവർ അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് മഷായിഹുമാരുണ്ട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പലരുമുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവർക്കെല്ലാവർക്കും മൗഫിറത്തും അർഹമത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഖബറും സ്വർഗത്തോ പാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിൻ്റെ ഹബീബായ സയ്യിദന റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഒരുപാട് ഒരുപാട് രോഗികൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർ കിഡ്നി രോഗികൾ മറ്റ് പല മാനസിക രോഗമുള്ളവർ അള്ളാഹുവെ ഐസൊലേഷനിൽ തന്നെ കഴിയുന്ന പലർക്കും മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നു ഇലാഹ അറബെ നിൻ്റെ മഹല്ല ഫതിൽ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത് നൽകണേ റഹ്മാനെ റഹമുറാഹിമാ റബ്ബെ നിൻ്റെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു മർഹം ഉമ്മത്ത് സെയ്ദിന മുഹമ്മദിൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം റഹ്മത്തൻ ആമ്മത്തൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അള്ളാഹു മർഹം ഉമ്മത്ത് സെയ്ദിന മുഹമ്മദിൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം റഹ്മത്തൻ ആമ്മത്തൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അള്ളാഹു മർഹം ഉമ്മത്ത് സെയ്ദിന മുഹമ്മദിൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം റഹ്മത്തൻ ആമ്മത്തൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അള്ളാഹുമ്മ അതിം അലൈന നിയമ കവ ബിറ കവല തുൻസിന ജിക്രക് വാൽഹിംന ഫി കുല്ലി ഹാലിൻ ശുക്രക് അള്ളാഹുമ്മ അറിഫിന കദർ നിയമന് അള്ളാഹുമ്മ അറിഫ
اللهم أدم علينا نعمك وبرك ولا تنسنا ذكرك اللهم ألهمنا في كل حال شكرك يا رب العالمين اللهم فرج عنا ما نحن فيه من المرض المخوفة فرجا عاجلا سريعا يا أرحم الراحمين اللهم نجنا من الطعن والطاعون بالوباء اللهم نجنا من الطعن والطاعون بالوباء اللهم نجنا من الطعن والطاعون بالوباء اللهم افتح لنا ولمن تعلق بنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب العافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا مالا يكفينا وبيتا يأوينا واحفظ علينا عقلنا وديننا وفنا شر من يؤذينا اللهم أكرمنا بالقبول ولا تردنا خائبين اللهم أكرمنا بالقبول ولا تردنا خائبين اللهم ببابك نقف فلا تطردنا وإياك فنسأل فلا تخيبنا اللهم جعلنا وأهلنا وأولادنا برحمتك من عبادك الصالحين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك وحبيبك سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يسر لنا حج بيتك الحرم وزيارة روضة نبيك وحبيبك سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بمحل فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وانصرنا عليهم يا خير الناصرين اللهم انصرنا عليهم يا خير الناصرين اللهم انصرنا عليهم يا خير الناصرين اللهم الطف بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف العناية بعناية خاصة منك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്കും കുടുംബത്തിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി എന്നോട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ദ്വാർ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വസൂയത്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും റമലാനിലെ ദ്വാരകളൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വസൂയത്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറുമുഖത്ത് അലഹമില്ല ആറ് വർഷത്തോളം നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളിൽ ഒരാളായി നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകിയ ആ സ്നേഹബന്ധം ഇപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ നന്മ പഠിച്ചറബ് നമുക്ക് ജന്ന തുൽഫിർദോ സുരമിച്ചൂടാനും അർഷിൻ്റെ തണൽ ഒരുമിച്ച് വിടാനൊക്കെ അള്ളാഹു കാരണമാക്കി തരട്ടെ എന്നെന്തെങ്കിലും എൻ്റെ വാക്കിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ നിങ്ങൾക്ക് അരോചകമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം എന്നുകൂടി നമ്മുടെ തായ്മയോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇലാഹായ റബ്ബിൻ്റെ പൊരുത്തം നമുക്കൊക്കെ അവൻ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു